አሁን ወደ ሁለተኛው እንደጠብ እኔ ሄዳለን እንግዲህ እስካሁን ያየነው መግቢያና የመጀመሪያው ነጥብ ነው የመጀመሪያው ነጥብ ለማስተዋስ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ቅዱስነት ነው ምን ቅዱስ ይባላል የሚለውን ነው ያየነው አሁን ሁለተኛ ምን መለከተው ነጥብ የመጽሐፍ ቅዱስ አላማና ማይከላው የመልክት ነው መግቢያው ላይ ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት አንድ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዝም ብሎ ሄዶ የሆነ መጽሐፍ ገልጦ ባደረሰው ቦታ ላይ ከማንበቡ በፊት ወይ የሚሆነ መጽሐፍ ነጥሎ ለማባብ ከመሞከር በፊት ስለ መጽሐፍ ቅዱስ አላማና አጠቃላይ ማይከላዊ መልክት ጭብጥ ግንዛብ ሊኖረው ይገባል አለ በለዛ አስተጋሪ ነው የሚሆነው ብዙ ወገኖች መጽሐፍ ቅዱስን ያነበቡ ግን ለምን ወደ ሁኔታ አይደርሱ አንዱ ምክንያት አጠቃላይ ሐሳቡ ሳይገነዘቡ ወደ ዝርዝሩ ስለሚገቡ ነው እንደሚባለው ዘ forest before the tree እንደሚባል ጫካ ውስጥ ያለን አንድን ዛፍ ሄዶ ከማጥናት በፊት መጀመሪያ ስለ ጫካው ተክላላው ቀት ያስፈልጋል ወይስ ጫካው ይተላይ ነው ያለው አካባቢ ሁኔታ ያለበት ቦታ ሁኔታ ያየሩ ጠባ የመሳሰለው መቼም በዛ ሙያ ያለው የበለጠ እንደሚያውቁትና እንደሚያውራሩት ያስፈልጋል አጠቃላዩ ነገር ላይ የሆነ መረጃ ይካያዙ በኋላ አንዱ ዛፍ ወይም የተወሰኑ ዛፎችን ወደ ማጥናት ቢከር ጥሩ ሊሆን ይችላል አለዛ ጫካ ውስጥ ቢጠፋቆ መገኛም ላይ ኖሮ ይችላል አካባቢን ካላ ወቀ ለክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዚህ ነው ስለ መጽሐፍ ቅዱስ አጠቃላይ ግንዛቤ ሳይኖራቸው ሄዶ አንድ ጥቅስ ላይ ወይ አንድ መጽሐፍ ላይ እናጠናለን ሲሉ ለክ ጫካ ውስጥ ገብቶ እንደሚጠፋ ሰው ይሆናል በተለያዩ ዘመናት ጫካ ውስጥ ገብቶ በዛው እንዲህ እንደዛሬው ዘመን ሞባይልም የተመሳሰሉ መገናኛ ነገር ዘደዮችና ነገሮች ሳይኖሩ ጫካ ውስጥ ገብተው የጠፉ ብዙ ወገኖች አሉ። ልክ እንደዛ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ገብተው የሚጠፉ ብዙ ወገኖች አሉ። ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን ስለ መጽሐፍ ቅዱስ አላማ አጠቃላይ ምንነት ግንዛብ ያስፈልጋል። እንግዲህ የመጽሐፍ ቅዱስ አላማና አጠቃላይ ማይከላዊ መልክት አንደኛው ይሃለም አስገኝና መጋቢ ሰሪና ተቆጣጣሪ ያለው እንጂ እንዲሁ በዘፈቀደ ወይም ባጋጣሚ ወይም ራሱ በራሱ የተገኘ አለመሆኑን በግልጽ መንገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ይጀምር በዚህ ሀዋጅ ነው የሚጀምረው። ኦሪ ዘፈጥረት ምራፋን ቁጥር 1 ላይ በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማይ ወምድር ብሎ በዚህ ሀዋጅ ነው የሚጀምረው። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይ ምድርን ፈጠረ በቃ የፍጥረት መገኛው ይሄ ነው። አንድ ተብሎ ይጀምረው ከዚህ ነው። ፈጣሪ አለ እግዚአብሔር ፍጡራን ሰማይ ምድር በዛው ውስጥ ያለው ሁሉ የተገኘበት የጀመረበት አለ ስለዚህ ፍጥረት ዘላለምው ያደለም ፈጣሪ አለ ስለዚህ ፈጣሪ ካለ ፍጥረት ፍጥረት ነው ፍጡር ነው ፍጡር ራሱን አልፈጠረ እንዲህ ያሉ መሰረታዊ ነገሮችን በመመለስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚጀምረውና የመጽሐፍ ቅዱስ አንዱ መሰረታዊ አላማ ይሄ ነው ስለዚህ ያየር ሐሎት መንገር ይሄ ዓለም ሚታየው ማይታየው ከየት እንደመጣ ማስተማር ነው ዕብራያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ላይም ቅዱስ ጳውሎስ ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደተዘጋጁ ስለዚህ የሚታየው ነገር ከሚታዩት እንዳልሆነ በእምነት እናስተውላለን ይላል ስለዚህ ስለዚ ስለዚ ሚታየው ከማይታየው ከእግዚአብሔር ነው እንግዲህ የመጽሐፍ ቅዱስ አንዱ መሰረታዊ ዓላማ አንድ ሰው መጽሐፍ ቅዱስን ሲያነብል ሊጠብቅ የሚገባው ነገር አንዱ ስለ እግዚአብሔር ፈጣሪነት ሌሎች ደግሞ የተፈጠሩ የተገኙ ስለመሆናቸውና ከዚህ ጋር ስለተያያዙ ነገሮች ነው አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ የመጽሐፍ ቅዱስ መሰረታዊ ጭብጥና መልእክት የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንዲኖረውና በህይወት እንዲኖር መንገዱን መምራት ነው ሰው ነጻ ፈቃዳለው እግዚአብሔር ያስገድድም እኔ ህይወት ስለሆም ከኔ ጋር የግድ በህይወት ኑሮ አይልም ህይወት የምርጫ ጉዳይ ስለሆነ ስለዚህ እግዚአብሔር ህይወት መሆኑን ይናገራ የህይወት መንገድ ያሳያል እኔ መንገድ ህይወትም ነኝ ብሏ ስለዚህ ከኔ ጋር ኑሩ ወደ እኔ መጣው ነው ደውጭ አላወጣውም ያለ ይሄን ሁሉ ተስፋ ሰጥቷል ህይወት ራሱ ተገልጦ አይተነዋል ቅዱስ ያንስ ወንጌላዊ በመልክቱ እንደጻፈው አየነው ከሱ ጋር አብረን በላን ጠጣን ዳሰስ ነው እንዳለ እንግዲህ ህይወት ይሄን ያክል ወደኛ አቀርባል ህይወቱን ሰጥቶና ሞታችንን ሞቶ ህይወቱን ሰጥቶናል ዘዚህ አነ ሞተ ነሳ ወንቲያው ህይወት ወሃበን እንዳለ ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያይ በውዳሴ ማርያም ላይ ስለዚህ ሞታችንን ሁሉ ወስዶ የሱ ህይወት ሰጥቶናል ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ዋና አላማ እግዚአብሔር ህይወት መሆኑን ህይወትንም ደግሞ የሰጠን መሆኑ ህይወት ሩቅ አለ መሆኑ ይህውት መንገድ በእጃችን ላይ መሆኑን ማሳየትና በዚህ ህይወት መንገድ እንድንሄድ መምራት ማበረታታት ተስፋ መስጠት እና ወደ ህይወት ማدرس ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 30 እስከ 31 ላይ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ላይ መልእክቱን ስለጻፈበት መሰረታዊ ነገር ሲያስረዳ ኢየሱስም በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፈ ሌላ ብዙ መልእክት በደቀ መዛሙርቱ ፊት አደረገ ይልና ነገር ግን ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አምናችሁም በስሙ ህይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ይሄ ተጽፏል እንግዲህ ወንጌል የተጻፈው ለኛ ጠቅላላው ቀስ ለመስጠት አለ ስለ እግዚአብሔር ጀነራል ኖሌጅ ጠቅላላው ቀስ ለመስጠት አለ ስለ ፍጥረት ጠቅላላው ቀስ ለመስጠት አለ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው ህይወት 
የሆነውን እግዚአብሔርን አውቀን ህይወት ይሆንልን ዘንድ ነው። አንድ ሰው መጽሐፍ ቅዱስን ሲያነብ ለማግኘት የሚጠብቀው ነገር ዕውቀት የህይወት ዕውቀት መሆን አለበት። እንጂ ዝም ብሎ ስለማይመለከተው ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ መጠበቅ የለበት። እግዚአብሔር ስለ ስነ ፍጥረት በአንድ ምራፍ ጥንቅቅ አርጎ የጨረሰው ለዚህ እንጂ ስለ ከዋክብት ስብዛት ስለ መሬት ስፋት ስለ መሬት ጥልቀት ስለ ውቅያኖስ ስለዚህ ሁሉ መዘርዘር እግዚአብሔር አጥቶት አይደለም። ግን ያ ዋናው የህይወት ዕውቀት አይደለም። ብናውቀው ጥሩ ነው ክፋት የለውም ተጨማሪ ነው ዋናው ግን የህይወት ዕውቀት ከእግዚአብሔር ጋር የሚያደርሰው የሚያገናኘ ዕውቀት ነው መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው ይሄን ዋናው ዕውቀት በመስጠት ቅዱስ ጳውሎስ ደቀ መዝሙሩን ጢሞቴዎስን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉ ቅዱሳት መጽሐፍትን አውቀሃል ነው ምን አይነት መጽሐፍትን ምን አይነት ጥበብ የሚሰጡ ሆነአለ መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚሰጠን ጥበብ መዳንን ነው ከዚህም በላይ ጥበብ የለም ቀዳሚያ ለጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር እንደሰማሉ እግዚአብሔርን ከመፍራት እግዚአብሔርን ከመውደድ ይሄ ደግሞ ህይወት ስለሆነ ከዚህ በላይ ጥበብ ስለሆነ ይለ ቅዱሳት መጽሐፍት የሚሰጡን ጥበብ መዳንን መዳን የሚገኝበትን ዕውቀት ነው የሚሰጡ ይሄን ሁሉ አጠቃሎ ዮሐንስ መጥ ምቃባት ዘካሪያ ሳንደበቱ ተከፍቶ ዮሐንስ ልጁ ዮሐንስ ይባል ብሎ ስሙ በሚወጣበት ጊዜ ሲጽፍ ልክ አንደበቱ እንደተከፈተ በጸለዩ ጸሎት ጸሎታ ዘካሪያስ ተብሎ በሚታወቀው ከ15 ጸሎተ ንብያት አንዱ የሆነ ባቢ ጾም አሁን ጸሎተ ዘካሪያስ በቤተክርስቲያናችን ቀዳሜ ለሁድ ባለው ልዩ የሆነ ቤተክርስቲያን አገልግሎት በዚያማ ከመደርሱት ከ15 የነብያት ጸሎት አንዱ ነው እና በዚህ ላይ ምን ብሏል እንደዚህም የኃጢያታቸው ስሬት የሆነውን የመዳን ዕውቀት ለህዝቡ ተሰጣለ ምን ዕውቀት የመዳን ዕውቀት ስለዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚሰጠን ዕውቀት የመዳን ዕውቀት የመጽሐፍ ቅዱስ አጠቃላይ ዓላማ ጭብጡ የመዳን ዕውቀት መስጠት አንድ ሰው ከመጽሐፍ ቅዱስ ሲያነብ መጠበቅ ያለበት መፈለግ ያለበት ይሄ የመዳን ዕውቀት ነው እንጂ ከመዳን ጋር ያልታያያዙ ብናውቃቸው ማይጥ ጎዱ ባናውቃቸው ደሞ ብዙ ብናውቃቸው ብዙ ማይጠቅሙ ብዙ ማይጎዱ ይሆን ባናውቃቸው ደሞ ብዙ ማይጎዱ ይሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ እነዛ በተለያየ ሂደት በመርምር በጥናት በህይወት ልምድ ሊገኙ ይችላል ዋና የመጽሐፍ ቅዱስ ዓላማ ግን የመዳን ዕውቀት መስጠት ሁለተኛ ያነ ሶስተኛው ስለ ህይወት ምንነትና ስለ ወደፊቱ ተስፋችን በግልጽ መንገር ነው ወዴት ነው ምን ሄደው ለምን እንመራለን ለምንስ ሞታል ለምንስ እንሞታለን ከሞተስ በኋላ ምን አለ ስለሚለው መጽሐፍ ቅዱስ በደም ግልጽ አቅጣጫውን አቅዱን ፕላኑን ካርታው በሚገባ ይነግራል ዮሐንስ ወንጌላዊ በመልክቱ ላይ ይሄንን ሲናገር ምን ይላል ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውንና የሰማነውን በአይኖቻችንም የያየነውን የተመለከተነውንም እጆቻችንም የዳሰሱትን እናወራለን ስለምን ስለ ህይወት ቃል ህይወትም ተገለጠ አይተንም ማለን መሰክርም ማለን ከአብዘንድ የነበረውን ለኛ የተገለጠውን ለኛም የተገለጠውን የዘላለምን ህይወት እናወራላችኋለን ይሄ ነው መጻፍ ቅዱሳን አለባ ስለ ህይወት ስለ ዘላለም ህይወት ማወራት ከመጻፍ ቅዱስ አንድ ሰው ሊጠብቅ የሚገባው ዕውቀት ይሄን ነው ስለ ዘላለም ህይወት ነው መጻፍ ቅዱስ የሚነገረው የተጻፈው ያን እንዲያሳየን ስለሆነ እናንተም ደግሞ አለ ቅዱስ ዮሐንስ እናንተን ደግሞ ከኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ያየነውና የሰማነው ለእናንተን ደግሞ እናወራላችሁ አለ ስለዚህ ወንጌላያን ወንጌልን የጻፉት መልክታትን የጻፉት በአጠቃላይ ቅዱስ መጻፍ የጻፈው ስለ ህይወት ስለ ወደፊቱ ተስፋችን ለመንገር ነው ሌላው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን እንደ እንግዳ ደራሽ እንደ ውሃ ፈሳሽ ድንገተኛ ሳይሆን በእግዚአብሔር መለኮታዊ አቅጥ አስቀድሞ የተዘጋጀ መሆኑን በሚገባ የሚያሳይ እግዚአብሔር ሰው ሆነው በድንገት አይደለም ክርስቶስ ሰው ሆነው የተገለጠው በሆነ ጊዜ ልክ አንድ ችግር ሲፈጠር ሰዎች ተሰባስበው ወይም አንድ ሰው በራሱ ምን ላርግ ብሎ በቃ ይሄን ላርግ ብሎ እንደሚወስ ነው ግብታይ ውሳኔ አይደለም ይሄን በብሉይ ኪዳን አስቀድመው እግዚአብሔር በሐዲስ ኪዳን ስለሚያደርገው እቅድ ዲቫይን ፕላን መለኮታዊ አቅጥ በብሉይ ኪዳን በሚገባ አስቀምጧል ስለዚህ የብሉይ ኪዳን አጠቃላይ ሐሳብ መልእክት አምላክ ሰው ሆኖ በሐዲስ ኪዳን ምን እንደሚያደርግ ቀድሞ የሚያሳይ ነው ለካህን አንድ ቤት ተሰርቶ ከማለቁ በፊት ወይም ከመሰራት በፊት ገና በመጀመሪያ ያ ህንጻ ወይም ያ ቤት ስንት ደረጃ እንደሚኖረው መስኮቱ መስተዋቱ ከፍታው ሁሉ ነገር አስቀድሞ ባለሙያዎች ይሰሩና በወረቀት ላይ ወይም በስሪድ ያሳያሉ አሁን ያ ወረቀት ላይ የሚታየው የወደፊቱ ቤት ሲያልቅም ይሆኖ ራሱ ቤቱ አይደለም ግን ያን ያ የሰው ቤቱ ሲያልቅም ምን እንደሚሆን መረዳት ይኖራል በኋላ ቤቱም ተሰርቶ ሲያልቅ ልክ በዛ መሰረት መሆን አለ መሆኑ መገመት መገምገም ይችላል ብሉይ ኪዳን እንደዛ ነው ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ በተለይ የብሉይ ኪዳን አንዱ ዋናው አላማ 
እግዚአብሔር በሐዲስ ኪዳን ምን ሊሰራ እንዳሰበ ቀድሞ እቅዱን ቁጭ አድርጎ አሳይቷል ሐዲስ ኪዳን ደግሞ የዛ ቅዳ ፈጻዘም ልክ እንደ ቤት አሰራር ቀድም እንደ ለባሳያን ሰዓት እንደመከርኩ ልክ ብሉይ ኪዳን እንደ ዲቫይን ፕላኑ ነው አቅዱ ነው ስሪዲው ነው ሐዲስ ኪዳን ደግሞ ራሱ ቤቱ ቆሞ ይታየበት ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አጠቃላይ አንዱ አላማው እግዚአብሔር የሚሰራው ስራ ድንገተኛ አለመሆኑ ቀድሞ በማይመረመር አምላካዊ ምስጢሩ ያሰበው በነቢያቱ የገለጠው በሐዲስ ኪዳን ደግሞ ራሱ እግዚአብሔር ሰው ነው በተግባር የገለጠው መሆኑ የሚያሳይ እግዚአብሔር ስራ ሁሉ የታመነ ድንገተኛ ሳይሆን አስቀድሞ በአምላካዊ አቅዱ የተቀመጠ የተዘጋጀ የማይመረመር ድንቅ በቃላ ተከራውኖ ሊገለጠ የማይችል ባንክሮ ብቻ ዲያወጡትና ያወጡ ያወረዱ ህይወት ምግብ ስንቄ የሚሆን መሆኑን የሚያሳይ ነው አጠቃላይ ስለ ለሰው ልጆችና እግዚአብሔር ግንኙነት በታሪክ በህግ ያስተምራል በታሪክ ያስተምራል በጥበብ በቅን ያስተምራል በዚህና በመሳሰሉት ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ ህይወት የሆነውን እግዚአብሔርን ለሰዎች ማስተዋወቅና ሰዎች ምህናው ቆህት እንዲኖራቸው መርዳት መመራት ነው የመጽሐፍ ቅዱስ አጠቃላይ አላማ እንግዲህ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ሲያነብ በዚህ አላማ እንዲያነበው ይገባል ይተበቃል አለዛ ካላማው ውጭ ለሆነ ነገር መጽሐፍ ቅዱስን ቢያረባን ሰው ምናልባት የሚፈልገውን ምላ ያገኝ ይችላል ከዛም ባሻገር ወደ ተሳሳተ መንገድም የሚሄድ ድሉ ሰፊ ሊሆን ይችላል ሁለተኛው ይሄ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አጠቃላይ አላማ አጠቃላይ ማይከላዊ መልእክት ምን መሆኑን መረዳት ነው ሶስተኛው ምን መለከተው የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍትና አከፋፈል እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ አንድ መጽሐፍ ነው ብዙ መጽሐፍ ነው እንደ አንድ መጽሐፍነቱ አንድ የሚያሰኘው አጠቃላይ ያጻፈው እግዚአብሔር ነው የጻፉት በእግዚአብሔር የተመረጡ ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ እግዚአብሔር እየተመሩ ነው አጠቃላይ ሐሳቡ መልእክቱ ማንድ ነው ባንዶ የተጻፈው በሌላ የሚነቀፍ ወይም የሚፈርስ ነገር የለው አንዱ ላይ በዘርዘር ያለው ወይም በአንዱ ላይ ዘርዘር ብሎ ያልተገለጸው ሌላው ዘርዘር ያስረዳል አንዱ ላይ በትንቢት የገለጸው ሌላው በፍጻሜ ያሳያል ሁሉን ተናዊ ጣባዩ መልእክቱ ሐሳቡ ጭብጡ አንድ ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን አንድ የሚያሰኘው ይሄ ነው አንዱ ከሌላው ጋር የሚስማማ ወጥነት ያለው ልክ እንደተለያዩ አንድ ድምጽ እንደሚሰጡ የተለያዩ የመዝሙር መሳሪያዎች ማለት ነው ለምሳሌ በገና አስራው ታራሉት ግን የሚያቀሰው እነዛ ራስሩን አውታሮች በአግባቡ ሲደረድራቸው አንድ የሆነ አይመዝማሬ አይመዘማ ያወጣሉ ግን የሚያቀሰው ሊደረድረው ግን ይገባል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስም በዛታቸው በውስጥ ያሉት መጽሐፍ ብዙ ናቸው ግን በአግባቡ በጠበበ እግዚአብሔር ሆኖ ልክ እነዛን በገና ወደ አውታሮች ሲደረድራቸው ጥሩ አይመዘማ ተመስጦን የሚያመጣ አይመዘማ እንደሚፈጥሩና እንደሚመግቡ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስንም እንዲባለ ሁኔታ የሚረዳ ሰው ድንቅ የሆነ ጣይም በውስጣቸው ስለሚያገኝባቸው አንድ ናቸው ልክ እንደ ተለያዩ አውታሮች ናቸው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አንድ መጽሐፍ ነው ብዙ ነው የሚያሰኘው ደሞ ውስጡ አንድ መጽሐፍ አይደለም የብዙ መጽሐፍት ቀደም አድርገን ለማየት እንደሞከር ነው በተለያዩ ዘመን የተጻፉ መጽሐፍት አንድ መድበል ነው በተለያዩ ሰዎች የተጻፉ መጽሐፍት አንድ መድበል ነው ጥርቅ ወይም ስብስብ ነው እንጂ አንድ መጽሐፍ አይደለም ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አንድ መጽሐፍ ነው ብዙ መጽሐፍ ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ሁለቱ አንዱ አና ክፍሎች አሉት እንደሚታወቀው አንደኛ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ናቸው ሁለተኛዎቹ ደግሞ የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ናቸው እንግዲህ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት ከኢየሱስ ክርስቶስ ስጋዊ ሰው ሆኖ ከመገለጡ በፊት የነበሩትን ዘመናት የሚዳስሱ በእነዛ ዘመናት በተለያዩ ዘመናት የተጻፉ መጽሐፍት ናቸው እንግዲህ ከሰው ልጆች መፈጠር ከ5500 አመት ወጣቃላይ ከአለም መፈጠር ጀምሮ እስከ ክርስቶስ ሰው መሆን የነበረውን ዘመን የሚዳስሱ መጽሐፍት ናቸው የፈጠራታትና ፈጣጠር ሰበሳ ፈጣጠርና ወዳደ ከዛ በኋላ ሰው ምን እንደሆነ በመድር ላይ ሰው ከነሆ ጀምሮ የነሆ ሶስቱ ልጆች በመድር እንደተከፋፈሉ ሰው እየበዛ እንደሄደ እየበዛ ሲሄድ አጥያቱ በብዛቱን ከዛ አንቋ መደበላለ ቁን የጥፋት ውሃ መምጣቱን እንዲህ ያለን ሁሉ እስከ ክርስቶስ ሰው ሆኖ መምጣት ድረስ ያለውን የሚያስረዱ መጽሐፍት ናቸው 
ባራት ወገን ይከፈላሉ አንደኛዎቹ የሕግ መጻሕፍት ናቸው ወይም የሙስ የመጻሕፍት የሚባሉት ኦሪዘ ፍጥረ ዘጻት ኦሪዘ ለያን ኦሪዘ ሁልቁና ኦሪዘ ዳግም ሁለተኛዎቹ መደቦች ደግሞ የታሪክ መጻሕፍት ናቸው ከሕጉ ቀጥሎ እግዚአብሔር ያስተማረው በታሪክ ደጋግ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ቢኖሩ ምን ጥቅም አገኙ ምን አይነት በረከት ምን አይነት መልካም ነገር አገኙ ብሎ በታሪክ ያስተምራል ህጉን የተገበሩ ሰዎች በህጉ እንደታዘዘው ይሄዱ ሰዎች ምን ተጠቀሙ በአንጻሩ ደግሞ ከህጉ የወጡ ሰዎች ደግሞ ምን ተጎዱ ብሎ በታሪክ በተግባር የሚያስተምሩ ስለዚህ በታሪክ ያለው የተጠቀሙት ህጉን የተጠበቁት ብቻ ሳይሆኑ የተጎዱት ህጉን ያፈረሱትም አሉ ሁለቱም ያስተምራሉ በታሪኩ ከእግዚአብሔር ጋር ሄደው ጥሩ ነገር የገጠማቸው እንደኛ ብትኖሩ እናንተም እኛ ያገኘን በርከት አገኛላችሁ ብለው በታሪክ ያስተምራሉ። በተቃራኒ ሆኖ ደግሞ እኛ በሄንበት መንገድ ብትሄዱ በእኛ ያደረሰው ክፋት መቅሰት እናንተም ጋር ይደርሳል ብለው ታሪኩ ራሱ አፋውጥቶ የሚናገር መመር ነው። እንግዲህ በዚህ ውስጥ ያሉት መጻሕፍት በዛ ያሉ ናቸው ከመጻሕፍ ኢያሶልደ ነው ያሉት እንደ መጻሕፍ 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 ሩት እነዚህና እነዚህን የመሳሰሉት በሙሉ እንደ መጻሕፍ ይሄኖ መቃበያ እንዲህ እንዲያሉት በሙሉ በአጠቃላይ ወደፊት በየ ራስ በየመጽሐፍቱ ጊዜ እግዚአብሔር በሚሰጠን ጊዜ በየመጽሐፍ ስንدرس ስለሚብራሩ ዝርዝራቸው ያን ጊዜ ይታያል ግን በአጠቃላይ ከመጽሐፍ ያሰወልደ ነው ያሉት ታሪክ ነክ ይሆኑ መጽሐፍት በሙሉ የታሪክ መጽሐፍ በሚለው መደብ ውስጥ ያሉ ናቸው ሶስተኛዎቹ መደቦች ደግሞ ወይም ሶስተኛዎቹ መጽሐፍት አይነቶች የጥበብ መጽሐፍት የሚባሉት ናቸው እነዚህ ደግሞ ከሕጉና ከታሪኩ ቀጥሎ ጥበባዊ የሆነ መንገድ እግዚአብሔር በተለያዩ ሰዎች ይያደረ ፈቃዱን የገለጠበትና ሰውን ያስተማረበት ነው ግን እንደ ታሪኩ የሰዎች ታሪክ አይነት አይደለም ገለን እንዲሆነ እግዚአብሔር ጋር ሄደ ተጠቀመ ከእግዚአብሔር ተለየ ተጎዳ በሚል መልኩ ሳይሆን በቅኔ ፈሊጣዊ በሆነ አነጋገር በተረትና በመሳሌ በመዝሙር የሚያስተምሩ ናቸው በዚህ ውስጥ ያሉት ለምሳሌ መጽሐፍ ይዮብ መዝሙር ዳዊት መጽሐፍ ምሳሌ መጽሐፍ ተክሳስ እንደ መክም ሐሌ ማሐሌ የመሳሰሉት መጽሐፍ ጥበብ መጽሐፍ ሲራክ እንዚ በጥበብ መጽሐፍ ጥኖ ውስጥ ነው የሚመደቡት እያንዳንዱ መጽሐፍ ደግሞ ለእንደረዳቸው የሚገባው በዛው መደባቸው ጣባይ ነው ለምሳሌ የታሪክ መጽሐፍትን سنረዳና የጥበብ መጽሐፍትን سنረዳ በአንድ አይነት መንገድ አለ የምንረዳው ለምሳሌ መጽሐፍ መክብብንና መጽሐፍ ኢያሱን በአንድ አይነት መንገድ ልንረዳው አንችልም ያ ታሪክ ነው የሚያስተመርበት የራሱ መንገድ አለው ይሄ ደግሞ የፍልስፍና መጽሐፍ ነው ለነረዳበት ለነተረጉበት የሚገባው ደግሞ የራሱ የሆነ ፈሊጥ መንገድ አለው። እና መጽሐፍቱን በየመደባቸው መረዳትም ያስፈልጋል። አራተኛዎቹ የነቢያት መጽሐፍት ወይም የትንቢት መጽሐፍት ናቸው። ያ አራቱ ታላላቆቹ ነቢያት ኢሳይያስ፣ ኤርሚያስ፣ ዳንኤልና ሐዝቂኤልና ያ 12 ደቂቀ ነቢያት አጠቃላይ 16ቱ ማለት ነው። እንግዲህ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት በአጠቃላይ በዚህ ባራት መደብ የሚከፈሉ ናቸው ያ ሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ደግሞ እንደሚታወቀው ከክርስቶስ ሰው መሆን ጀምሮ ያለውን ዘመን የሚሸፈኑ በክርስቶስ ስጋይ በሰው መሆን ጀምሮ ከዚህ ጀምሮ እስከ ዳግም መጽሐፍ ድረስ ያለውን ዘመን የሚጠቀሉት መጽሐፍት ያ ሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ይባላሉ እነዚህም እንደዚሁ እንደ ብልክ ኪዳን መጽሐፍት አራት ወገን ናቸው የመጀመሪያዎቹ ወንጌል ናቸው እንደሚታወቁት አራት ወንጌሎች ሁለተኛው የታሪክ ክፍል ነው ልክ አቅዱ ስትራክቸሩ እንደ ብሉይ ኪዳኑ ነው የሐዲስ ኪዳኑ ልክ በብሉይ ኪዳን በሕግ እንደ የሕግ መጻሕፍት መጀመሪያ እንዳሉ በሐዲስ ኪዳን ደግሞ ሕጉ ወንጌል ነው አራት ወንጌሎች አሉ ሁለተኛ የታሪክ ክፍል ነው ልክ በብሉይ ኪዳን የታሪክ መጻሕፍት እንደቀጠሉ ከሕጉ የሐዋርያ ስራ ከወንጌሉ ከሕጉ ይከጠላል ሶስተኛ መልክታት ናቸው አስራራቱ የቅዱስ ጳውሎስ መልክታትና ሰባቱ የሌሎች መልክታት ሶስት የቅዱስ ዮሐንስ ሁለት የቅዱስ ጴጥሮስ አንድ የቅዱስ ይሁዳና አንድ የቅዱስ ያይቆብ ሰባት ይሆናሉ እና የመጨረሻው የራእይ መጽሐፍ ነው ልክ በቢብል ኪዳንም የትንቢት መጽሐፍት እንደነበሩ መጨረሻዎቹ በሐዲስ ኪዳንም ብቻኛው የሐዲስ ኪዳን የትንቢት መጽሐፍ መጨረሻ ላይ ያለው ራእይ ዮሐንስ ነው እንግዲህ አከፋፋላቸው በዚህ መልኩ ነው አራተኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መሰረታዊ መርሆችን ነው እምናየው 
መሰረታዊ የሆኑ መርሆዎች ምንድናቸው እንግዲህ ያንዳንዱ ትምርት በየራሱ በየያቅሙ የየራሱ ህግ ስርዓት ያጠናን መንገድ አለው ወይ ቤዚክ ፕሪንሲፕልስ እንደዚህ እንደሚባሉ ከዛ በላይ ደግሞ መጻሕፍ ቅዱስን የሚያጠና የሚያነብሰው የሚማርሰው በደም ሐሳቡን ተረድቶ በውስጥ ያለው ነህት ቃል ህይወት ሆኖለት እንዲቀበልና እንዲጠቀምበት ዲከታላቹ የሚገቡ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች አሉ። እነዚህን ነው አሁን የምንመለከተው። የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መሰረታዊ መርሆች ምን ምን እንደናቸው? አንደኛ ከሁሉ አስቀድሞ የመጽሐፍ ቅዱስን አጠቃላይ ምንነትና ሐሳቡን በመላአት መረዳት ቅድም ለማንሳት እንደሞከሩት። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ በርሰ ጉዳይ ላይ ወይም በርሰ ጉዳይ መሰረት የተጻፈ አይደለም። ለምሳሌ ስለ ጾም ብሎ ጾም በተመለከተ የሆነ ነገር ከዛ ሲጽ ርስ ደሞ ቀጥሎ ስለ ጸሎት ከዛ ደሞ ስለ ስግደት ከዛ ደሞ ስለ እያለ በዚህ መልኩ የተጻፈ አይደለም በዚህ መልኩ የተጻፈ ስላልሆነ አጠቃላይ ሐሳቡን ለማግኘት ትንሽ ጠንከር ያለ ትምህርት ያስፈልጋል በየቦታው ተሰበጣ ጥሮ ነው የምናገኘው ይሄንን ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል በነብዩ ኢሳይያስ ላይ እንዲህ ይላል በትንቢት ኢሳይያስ ምራፍ 28 ቁጥር 9 እስከ 13 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ትዕዛዝ በትዕዛዝ ተዕዛዝ በተዕዛዝ ጥቂት በዚህ ጥቂት በዚህ አይሆንላችሁ አይደል ስለዚህ ለምሳሌ ስለጾም የተወሰነ በወሪ ዘፈጠር ስናገኛለን ደሞ የተወሰነ በዚህ ጻዓት የተወሰነ በዚህ ለያት ይያለ ነው ምናገኘው ስለ ጸሎት ባንዱ የተወሰነ በሌላ የተወሰነ ጥቂት በዚህ ጥቂት በዚህ አንዳለው እንጂ ስብስብ ብሎ አንድ ላይ በርስ ጉዳይ ዞሪያ የተጻፈ አይደለ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ አጠቃላይ የመጽሐፍ ቅዱስን አጠቃላይ ሐሳብ ምንነት ማወቅ የሚጠቅመው ለዚህ ነው አንድ ቦታ ስለ አንድ ነገር ያለውን ሌላ ቦታ ስለዛው ጉዳይ ካለው ጋር አጠቃላይ መረዳት ያስፈልጋል አለዛ አንድ ቦታ ያለችው ብቻ አንጠልጥሎ ወደ ስተት መሄድ ስተት ላይ ወደቅ እንዳይገጥም አጠቃላይ የመጽሐፍ ቅዱስን ሐሳብ ጭብጥ ምንነት መረዳት በጣም በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ሁለተኛው መጽሐፍ ቅዱስ በውስጡ ተቃርኖ እንደሌለ የለበት ማመንና ማወቅ ያስፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስ ምናልባት የተወሰኑ ምራፍና ቁጥሮች ወይም ገጽ ምንባቦች ለኛ ሰናያቸው የሚጣሉ የሚቀረኑ የሚጣረሱ ሊመስሉ ይችላሉ ሆነ ግን በጭራሽ የኛ ዕውቀት ጉድለት የኛ ዓለም መማር ካልሆነ በስተቀር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድም እርስ በርሱ የሚቀረን እርስ በርሱ የሚለያይ የሚጠላ ሐሳብ ቃል ይለ ይሄንን አምኖ መጀመር የሚጠቅመው ለምን እንደሆነ አንድ ሰው ይሄንን አምኖ ከጀመረ ልዩነቶች እንኳን ያሉ ቢመስል ለምን ብሎ ወደ መፈለግና ከዛ ወደ ማግኘት ወደ መረዳት ይሄዳል ግን አስቀድሞ የሆኑ ቃሎች ከዚህና ከዛ ያሉትን ሳይያቸው እሚልያዩ መስለው ሲታዩ አይ በቃ ይጣላል ብሎ ካቆመ ወደ መረዳቱ ሳይደርስ እዛው ላይ ያቆማል ማለት ነው ስለዚህ አምኖ መጀመሩ ጥቅሙ ይሄ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ የሚጣሉ የሚመስሉ ወይ እርስ በርስ የሚልያዩ የሚመስሉ ግን ያልሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ ግን ፈጽሞ የሚጣላ ቃል ግን የለም ትንሽ ማሳያዎችን እንመልከት ተቃርኖ የሚመስሉ ግን ያልሆኑ ለምሳሌ መጀመሪያ ምን መልከተው ኦሪ ዘፍጣት ምራፍ 46 ቁጥር 27 ላይ ያለውን ቃል እንዲህ ይላል ከያይቆብ ጋር ወደ ግብጽ የገቡት ሰዎች ሁሉ ከጉልበቱ ይወጡት ማለት የልጆቹን ሚስቶች እንዲህ እንዲህ ሳይጨምር ከያይቆብ በቀጣይ ተወለዱት ልጆቹ የልጆቹ ማለት ከያይቆብ ጋር ወደ ግብጽ የገቡት ሰዎች ሁሉ ከጉልበቱ ይወጡት ከልጆቹ ሚስቶች ሌላ ሁላቸው 66 ናቸው ይላል አሁን ይሄን ቁጥር እና ያ 66 ይላቸዋል በግብጽ ምድር የተወለዱለት የዮሴፍም ልጆች ሁለት ናቸው ወደ ግብጽ የገቡት ያይቆብ ቤተሰቦች ሁሉ 70 ናቸው ይላል ያንኑ ምራፍ ሳይጨርስ 66 ብሎ የነበረው 70 አድርጋቸዋል እንዴት 66 ብሎ ሲያበቃ እንዴት 70 ይሆናል እንዲህ አሉ የገጸ ንባብ ልጅነቶችን ሐሳቡን ለመረዳት ሳይፈልጉ ይዘው በጻፍ ቅዱስ ይጣላል ይያሉ በውጭ የሚቀሩ ሌሎችን በውጭ ለማስቀረት የሚደክሙ አሳዛኝ ሆኝ ሰዎች አሉ ግን 66 ያለውና 70 ያለው የቆጠራቸውና ያለቆጠራቸው ሰዎች ይችላሉ እንጂ ትክክል ነው 66 የተባለው ትክክል ነው ከከናአን ወደ ግብጽ ይሄዱት ከያይቆ በቀጣይ የተወለዱት ልጆቹና የልጅ ልጆቹ የልጆቹ ሚስቶች ሳይጨምር 66 ናቸው እዛው ላይ 70 ያለው ግን እንግዲህ 66 የተባለው ከከናአን ወደ ግብጽ ይሄዱት ነው ሁለቱ የዮሴፍ ልጆች በግብጽ ነው የነበሩት ስለዚህ 66 ውስጥ አልተቆጠሩ ሁለት ሶስተኛ ዮሴፍ የሁለቱ ልጆች ማለትም የኤፍሬምና የመናሴ አባት ዮሴፍ በግብጽ ነው የነበረው ስለዚህ ዮሴፍ ሁለቱ ልጆቹ ሲደመሩ ስንት ይሆናሉ 3 3 ሲደመር 66 ከከናአን የሚመጡት ጋር 3ቱ 66 ላይ ሲደመሩ ስንት ይሆናሉ 69 አሁን 70 ለመምላት ስንት ቀር አንድ ቀር 
ያሰው ማን ነው ያሰው ደግሞ ይሁዳ ነው ይሁዳ ከያዕቆብ 12 ልጆች አንድ ነው ለምን ነው ከ66 ጋር ያልተቆጠረው ይሁዳ ያዕቆብ ወደ ግብጽ ሲሄድ ወደ ዮሴፍ ቀድሞ ሄዶ ቀድሞ ሁኔታዎችን አመሻሽቶ ነገሮችን አዘጋጅቶ አባቱ ለመቀበል እንዲችል ቀድሞ ተልቆ ነበር ስለዚህ አንድ ላይ ከከናን ከወጡት ከ66 ጋር ይሁዳ አልነበረም ቀድሞ ግብጽ ሄዷል ስለዚህ አሁን ይሁዳ የሚቆጠረው ግብጽ ካሉት ጋር ነው ስለዚህ 69ኙ ጋራ ይሁዳ አንድ ሲደመር 70 ሆነ ስለዚህ 66ም ያለው ልክ ነው 70ም ያለው ልክ ነው ማለት ነው 70 ሲል እነዚህን አራቱን ጨምሮ ነው ያሪያስ ስራ ምራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ደግሞ ይሄንን ጉዳይ ደገና ወደ ሌላ ነገር ላይ ቁጥር ይወስደዋል ያሪያስ ስራ ምራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ዮሴፍም አባቱን ያይቆብንና 75 የነበረውን በተዘመድ ሁሉ ልኩ አስጠራ ይላል ስንቱን አስጠራ አለ 75 71 ምንም ወልተን ነበር 75 አላጫው ከየቲም ጧ አምስቱ እንዲህ ያሉትን ይዘው ነው መጽሐፍ ቅዱስ እርስ በርስ ይጣላል ይጋጫል ይያሉ ሞኞችን ለማስደንገት ያው ያልተማሩ ወገኖቻችንን ለማስደንገት አንድ አንድ ክፉ ሰራተኞች የሚሰሩት እንዲህ ያሉ ነገሮችን ይዘው ነው አምስቱ ከየት መጡ ነው አምስቱን የምናገኛቸው በኦሪ ዘሁል ምራፍ 26 ከቁጥር 28 እስከ 37 ላይ አምስቱ እና ማን እንደሆነ እናገኛቸዋለን ሰባው ላይ አምስቱ ሲደመሩ 75 የሚያመጡትን ማለት ነው። እነዚህ እንደ ማን ናቸው? ሶስቱ የሴፍ የልጅ ልጆችና ሁለት የልጅ ልጅ ልጆች ናቸው። እዚህ አሁን ያልኩት ምራፍ እና ቁጥር ላይ ይገኛሉ። ስለዚህ ሶስቱ የሴፍ የልጅ ልጆችና ሁለቱ የልጅ ልጅ ልጆች ሲጨመሩ አምስት ይሆናሉ። ሰባው ጋር አምስቱ 75 ይሆናል። ስለዚህ እንደዚህ ገጸን ባቡን ሲያዩት የቁጥር ልዩነት ያለ የሚጣላ የሚመስል ግን ወደ ውስጥ ገባ የሚለው የተለያየ ነገርን የተመለከተ የቆጠረው አንዱን አውጥቶ አንዱን አግብቶ ስለሚሆን እንጂ የሐሳብ የቁጥርም ምንም ልዩነት እንደሌለው እንረዳ ይሁዳ የሞተው ታንቆ ነው ወይ ሶድ ቆና እንጀቱ ተዘርግፎ የሚለው እንደዚሁ በሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ላይ በተለያየ መልኩ ተጽፎ እናገኘዋለን በማቴዎስ 25 አምስት ላይ ይሁዳን በተመለከተ ሲናገር ብሩንም በቤተ መቅደስ ጥሎ ሄደና ታንቆ ሞተ ይላል ያሪያስ ስራ ምራፋን ቁጥር 18 ላይ ደግሞ ስለ ይሁዳ ሲናገር ይህም ሰው በአመጽዋ ጋር መሬት ገዛ በግንባሩም ተደፍቶ ከመካከሉ ተሰነጠቀ አንጀቱም ሁሉ ተዘረገፈ ይላል እንግዲህ ታንቆ የሞተ ሰው እንዴት ብሎ ነው አንጀቱም ይዘረገፈ ታንቆ የሞተ ሰው አንጀቱ ይዘረገፈ ይሄንን ይዘው ስለ ይሁዳ ሞተ የተነገረ ይጣላል የሚሉ ወገኖች ነበሩ አሉም ግን ለምን እንዴት አባለ ሁለቱም ሁኔታ ነው ታንቆም ነው የሞተው አንጀቱም ተዘርግፏል ይሄን የምናገኘው በቤተክርስቲያን ታሪክ እና መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ዝርዝር ስለ ይሁዳ ዝርዝር አማማት የሚጽፍ የይሁዳ የሁት ታሪክ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ብቻ ነው እሚነግረን የሚያመለክተ ስለ ይሁዳ አማማት ብዙ የተነገሩ ነገሮች አሉ ዞሮ ዞሮ ግን ታንቆ አለ ማንጀቱም ተዘርግፏል ታንቆ ግን እለቱን ነፍስ አልወጣችም ጌታችን እስከሚያርግ ድረስ ቆይቶ ያ አሳልፈ የሰጠው አረገል ብለው ሲነግሩት እሱም ከደከመበት ተነስቶ ያለው ሲል አንጀሱ ሆዱ በጣም አምጦ ነበር ስለዚህ እንደው ፓፒያስ የተባለው የሁለተኛ መቶ አመት የክርስቲያን ሊቅ ስለ ይሁዳ ሲናገር ሆዱ በጣም አምጦ ስለነበረ ሰረገላ በቀላሉ በሚያስበበት ቦታ እንኳን እሱ ለማለፍ ይቸገር ነበር ይላል በጣም ሆዱ አምጦ ነበር ይላል ጌታ ታሳልፎ ሰጥቶ እንዴት እንዴት ነው ያገኘው እና በዛን ጊዜ ጌታችን ሲያርጋ ያለው ብሎ ሲነሳ ያውጦ የነበረው ሆዱ ተዘርግፎ ያው አንጀቱ ዝርግፍግፍ ብሎ ሞቷል ስለዚህ ሁለቱም ሆነስ ነው ታንቆ አለ ማንጀቱም ተዘርግፏል እንደዚህ ያሉ ብዙ ነገሮች አሉ ገጸነባው ስናየው የሚጣላ ቢመስል ግን ውስጥ ስንገባ ስለ ተለያዩ ነገሮች አንድ ነገር በተለያየ ሁኔታ ወይ አንዱ ያልተናገረው ሌላው ስለሚናገረው እንጂ የሚቃረን እንዳልሆነ እንረዳለን አንድ ሁለት ብን ጨምር በኖህ ዘመን ስለሆነው ነገርም ደግሞ ሁለት የተለያዩ የሚመስሉ ነገሮች አሉ። ከኖህ ዘመን በኋላ የሰው ልጅ 120 አመት እንደሚሆን ይናገራል ግን ከኖህ ዘመን በኋላ ከ120 አመት በላይ የኖሩ ሰዎች አሉ። ኦሪ ዘፈጠት ምራፍ 6 ቁጥር 3 ላይ ምን ይላል? እግዚአብሔርም መንፈሴ በሰው ላይ ለዘላለም አይኖርም እርሱ ስጋ ነውና ዘመኖቹ 120 አመት ይሆናሉ ይላል። ግን ከኖህ ዘመን በኋላ ከ120 አመት በላይ የኖሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ዘፈጠት ምራፍ 11 ላይ ከቁጥር 12 እስከ 16 አርፋክስ ድም 130 አመት አርፋክስ ድም 135 አመት ኖረ ቃይናንንም ወለደ ቃይንም 130 አመት ኖረ ሳላንም ወለደ ቃይንምም ሳላን ከወለደ በኋላ 330 አመት ኖረ ይላል ስለዚህ ከጥፋት ውሃ ከኖ ዘመን በኋላ የሰው ልጅ 120 አመት ነው 
ከተባለ በኋላ 330 አመት ይኖራሉ እና አብርሃም 135 አመት ነው ይኖሩት ስለዚህ የሰው ልጅ 120 ነው ብሎ ነበር ግን ከዛ በላይ ይኖሩ ሰዎች አሉ ራሱ በመጻፍ የተጻፈው ቃል አልተፈጸመ ይላል ይሄ ግን አይደለም አለመረዳት የሰው ልጅ 120 አመት ይሆናል ያለው ከጥፋት በኋላ የሰው ልጅ በ120 ይገደባል ማለት አይደለም የጥፋት ውሃን እስከማመጣ ድረስ 120 አመት ነው የሚቀረው ማለት ነው 